தவமோ ஏசு என்னையும் நேசிக்கையான் செய்தது என்னமா தவமோ என்னுடைய வாழ்க்கையில் சொந்த வச்சகளாக ஏற்றுக்கொண்டு அவரோடு கூட நடக்கக்கூடிய கிழமையை கருத்தல் கொடுத்தவர்கள் அத்தோடு கூட இலங்கை தேசத்தில் எங்களுடைய சபையானது வச்சிப்பின் சத்த பூகன சுவிசேஷ சபை என்ற பேரின் கீழ் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்கு இலங்கை தேசத்தில் மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு கிளை சபைகள் உண்டு இலங்கை தேசத்தின் வட பகுதியில் யாழ்ப்பாண பகுதியில் மொத்தம் ஒன்பது சபைகளும் அதாவது யாழ்ப்பாணத்தில் ஐந்து சபையும் வன்னியில் நான்கு சபைகளும் ஒன்பது சபைகள் இருக்கிறது இதோடு கூட புத்தளம் கொழும்பு மலைநாடு என்று பல பகுதியில் எங்களுடைய சபை இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்னோடு கூட மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு முழு நேர உரிய காரர்களும் எட்டு பகுதி நேர உரிய காரர்களும் என்னோடு கூட உரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களுடைய சபை கொழும்பை தலைமைத்துவமாக கொண்டு இயங்கி கொண்டிருந்தாலும் அகில இலங்கை ரீதியில் கருத்தரங்கள் மத்தியில் காவியங்களை செய்வதற்கு தேவை புனைந்திருக்கிறார் என்னுடைய தனிப்பட்ட சாட்சியானது கருத்தவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நான் ஒரு சாதாரணமாக நான் வார்த்தையின் அடிப்படையில் நான் கருத்தவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதன் கருத்தவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதன் உனக்காக நான் மதித்தேனே எனக்காக நீ என்ன செய்தாய் என்ற ஒரு பாடலின் மூலம் மூலமாக நான் கருத்தவாகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவன் அத்தோடு கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டிலிருந்தே நான் கருத்தவுடைய ஊழியத்தை பகுதி நேரமாக செய்து கொண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது ஆண்டிலிருந்து முழு நேர ஊழியக்காரனாக சவுண்ட் ஆஃப் சல்வேஷன் ஃபுல் கிராஸ்பல் சர்ச் என்ற சர்ச்சில் சீனியர் பாஸ்டராக நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் அத்தோடு கூட கருத்தவுடைய கிருபையினால் பதினெட்டு வருடங்கள் முழு நேர ஊழியக்காரனாகவும் பதினைந்து வருடங்கள் பகுதி நேர ஊழியக்காரர்களாகவும் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது மொத்தம் முப்பத்தி மூன்று வருடங்கள் கருத்தவுடைய ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய கிருபையை கருத்தவை எனக்கு கொடுத்ததற்காக நான் கருத்தவை துவைக்கிறேன் இப்பொழுது இந்த தருணத்தில் உங்களோடு கூட கருத்தவுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபையை கருத்தவை கொடுத்ததற்காக மீண்டும் கருத்தவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் வாழ்க்கைக்காக சிவம் பண்ணும் பகலோகத்தில் வசம் செய்யும் எங்கள் அன்பையே இந்த நல்ல வேலைக்காக உமை ஸ்தோத்து வைக்கும் ஐயா அப்பா உங்களுடைய ஜீவன் உள்ள வார்த்தைகளை நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம் வார்த்தை நீராக இருக்கிறேன் வார்த்தையின் ஊடாக எங்களோடு நீங்கள் பேசும்படி ஜபிக்கிறோம் என்னுடைய சுயம் வெளிப்படாத வண்ணம் என்னை முற்று முழுக்க நீங்கள் பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அத்தோடு கூட உம்முடைய வல்ல நல்ல கரம் இந்த நேரத்தில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு எது தேவையோ என்னை ஒரு கல்வியாக வைத்து என்னோடாக பெற்றுக் கொடுக்கும்படி ஜபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் உச்சவம் கேளும் எங்கள் நல்லத்தை ஆகிய ஆமே கருத்தவுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோதிரம் உண்டாவதாக நாங்கள் ஆகாதி கருத்த ஜீவன் உள்ளவர் ஆமேன் எனது அருமையானவர்களே இந்த நேரத்தில் நான் 
பரிசுத்தம் என்ற ஒரு தலைப்பில் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன் இன்று சபைகளை குறித்து நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால் சபையில் ஆத்தும விச்சிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை தேடி நாங்கள் போகிறோம் ஆனால் இப்ப எல்லாவற்றையும் போல அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை கருத்தவர்கள் கொண்டு வருவது போல கொண்டு வந்த ஆத்துமாக்களை கருத்தவர்களுக்குள்ளாக கருத்தர் விரும்புகின்ற பரிசுத்தத்தோடு கூட வழி நடத்துவதற்கு இன்று அநேக சபைகள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை ஆகையால் எந்த அளவு ஆத்தும வெச்சிப்புக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ அதே போல நாங்கள் கருத்த விரும்புகின்ற பரிசுத்தத்திற்கும் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் நாங்கள் ஒன்று பேதுடைய புத்தகம் முதலாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வாசனத்தை நாங்கள் வாசிப்போமானால் ஒன்று பேதுடைய புத்தகம் முதலாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நாங்கள் வாசிப்போமானால் அந்த வசனத்தில் நம்முடைய கருத்தர் சொல்லுகின்ற காவியம் என்னவென்றால் நான் பரிசுத்தவாய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தவாய் இருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே ஒன்று பேருடைய புத்தகம் முதலாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நான் பரிசுத்த ஆகியால் நீங்களும் பரிசுத்தவாய் இருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த வசனத்தை அத்தோடு கூட இது எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டதில் நிமித்தமாக லேவியகாகமம் பதினொன்னாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலும் இவை எழுதப்பட்டிருக்கிறது அத்தோடு கூட லூக்காவுடைய புத்தகத்தில் நாலாவது அதிகாரத்திலும் மார்க்குடைய புத்தகத்தில் முதலாவது அதிகாரத்திலும் கருத்தர் பரிசுத்த என்று சாத்தானானவன் அறிக்கை செய்வதை நாங்கள் வேதத்திலிருந்து காணலாம் லூக்காவுடைய புத்தகம் நாலாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் நாட்குடைய புத்தகம் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் இவைகளை நாங்கள் பார்ப்போமானால் சாத்தானானவன் கூட நம்முடைய கருத்த பவை சுத்த என்று அறிக்கை செய்வதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் மாட்குடைய புத்தகம் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் அவன் ஐயோ நசுவினாக இயேசுவே எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன எங்களை கெடுக்கவா வந்தீர் உம்மை இன்னாரைந்த அறிவோ அறிவே நீ தேவனுடைய பகி சுத்த என்று சத்தமிட்டான் ஆம் அதாவது அசுத்தாவை பிரித்த ஒரு மனிதன் இவ்வாறாக சத்தமிட்டான் என்று நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனது அருமையானவர்களே இதிலிருந்து நான் இன்று முக்கியமாக உங்களோடு கூட இந்த பரிசுத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை குறித்து நான் உங்களோடு கூட நான் பேச விரும்புவதற்கு இதுதான் முக்கிய காரணம் அநேகமாக உலகம் மிக சீக்கிரத்தில் அதி சீக்கிரத்தில் கருத்தருடைய வருகையை நீக்கி எதிர்கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் யாருமே மறந்துவிடக்கூடாது ஆனால் எந்த அளவு கருத்தருடைய வருகை அதி சீக்கிரமோ அதே போல் கருத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நானும் நீங்களும் நிச்சயமாக அவருடைய வருகைக்கு அவர் எதிர்பார்க்கின்ற பரிசுத்தத்திற்கு நாங்கள் எங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது எனது அருமையானவர்களே கருத்தவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தன் வாழ்க்கைக்கு சொந்த வச்சங்களாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் ஆமேன் அத்தோடு கூட பிள்ளைகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கிற நாங்கள் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் பிள்ளைகள் மாற்றம் அல்ல நாங்கள் அடைவில் புதிய ஏற்பாட்டில் கருத்துவாகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தமாக புதிய ஏற்பாட்டின் வசனத்திற்கு அமைய ஒன்று பேருகு ரெண்டு ஆகு ஒன்பது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்று ஆகு ஒன்று பேரு ரெண்டு ஆறு ஒன்பது அடுத்தது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்று ஆகுது இவைகளை நாங்கள் பார்ப்போமானால் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நாங்கள் அவருடைய பரிசுத்த ஜாதியும் ஆசாரிய கூட்டமும் ராஜாதி ராஜாக்களும் இருக்கிறார் என்று வசனம் சொல்கிறது நாங்கள் அவருடைய 
ராஜாதி ராஜாக்களும் ஆசாரிய கூட்டமும் பவிசுத்த ஜாதியுமாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வசனங்களை சொன்னேன் நான் வசனங்களை முழுமையாக வாசித்துக் கொண்டு அதிக நேகம் எடுக்க விரும்பாதது நிமித்தமாகவே நான் வசனங்களை மாத்திரம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் வசனங்களை எழுதி வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் பின்பு வேதாக மற்றவர்கள் கூட நீங்கள் பின்பு அதை ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் நான் வாசிக்குவேன் அந்த முத வெளிப்படுத்த விசேஷம் உண்டு ஆக மாத்திரம் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நமது வெத்தத்தினாலே நமது பாவங்களாக கழுவி நம்முடைய பிதாவாகிய தவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாகியர்களுமான அவர்களுக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் ஒன்றாயிருப்பதாக ஆமேன் அப்படியானால் புதிய பாட்டு காலத்தில் நாங்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் மாத்திரம் அல்ல நாங்கள் ராஜாதி ராஜாக்களும் ஆசாகிய கூட்டமும் பரிசுத்த சாதியுமாக இருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது நல்லது இன்று அநேக கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் ராஜாதி ராஜாக்களாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு ஆயத்தம் ஆனால் நாங்கள் ஆசாகியர்கள் என்பதை அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் மறந்துவிட்டார்கள் அது மாத்திரமல்ல நாங்கள் இந்த பூமியில் பரிசுத்த ஜாதி என்பதையும் அவர்கள் மறந்துவிட்டார்கள் ஏனென்றால் நாங்கள் பரிசுத்த ஜாதி என்று சொல்லும் பொழுது கருத்தர் விரும்புகின்ற அந்த பரிசுத்தம் கருத்தர் எதிர்பார்க்கின்ற அந்த பரிசுத்தம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து புரட்சாதியாளர்களுக்கு கடந்து போக வேண்டும் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது நாங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் வாழ்ந்தாலும் நாங்கள் இந்த சமுதாயத்தோடு கூட ஒன்றைத்து வாழ்வதற்காக நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அல்ல அதே சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொரு காகியத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நாங்கள் ராஜாக்களும் பரிசுத்த சாதியும் மாற்றம் அல்ல ஆசாரிய கூட்டம் இத்தனை பேரும் கருத்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆசாகியர்கள் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது நல்லது நான் இப்பொழுது இந்த ஆசாகியர்களை குறித்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிறிய விளக்கம் ஒன்று கொடுத்தேன் நான் இப்பொழுது விசேஷமாக வேதத்திலிருந்து ஒரு காகியத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் நாங்கள் கொஞ்சம் வேதாகமத்தில் சகரியாவுடைய புத்தகத்துக்கு நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம் சகரியாவுடைய புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலிருந்து ஒரு சில வசனங்களை நாங்கள் சுருக்கமாக தியானிப்போம் சகவியாவுடைய புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நாங்கள் ஆசாகியர்கள் பரிசுத்த ஜாதி ராஜாதி ராஜாக்கள் என்று இப்பொழுது நான் முதலில் உங்களோடு கூட இந்த ஆசாகியனை குறித்து கொஞ்சம் விளக்கமாக கொஞ்சம் தெளிவாக கொஞ்சம் ஆழமாக பேச விரும்புகிறேன் இந்த சகவியாவுடைய புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் அவர் பிரதான ஆசாகியனாகிய யோசுவாவை எனக்கு காண்பித்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பிரதான ஆசாகியனாகிய யோசுவாவை எனக்கு காண்பித்தார் இந்த யோசுவா என்பவன் மோசையோடு கூட இருந்த யோசுவா அல்ல இந்த யோசுவா என்பவன் இந்த ஆலயத்தை கட்டுவதற்காக கோகேஷ் ராஜாவின் மூலமாக அனுப்பப்பட்டவன் அத்தோடு கூட வசனத்தின் படி இவன் பிரதான ஆசாவியன் பிரதான ஆசாவியன் நான் வசனத்தை திரும்ப தொடர்ந்து வாசிக்கிறேன் அவன் கடத்தவுடைய தூதனுக்கு முன்பாக நின்றான் சாத்தான் அவனுக்கு விரோதம் செய்ய அவனது வலது பாவிசத்திலே நின்றான் எனது அருமையானவர்களே யோசுவா கருத்ததால் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவன் பிரதான ஆசாரியன் அத்தோடு கூட அது மாத்திரமல்ல அனுப்பப்பட்டவன் ஒரு பெரிய காரியம் செய்வதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் அனுப்பப்பட்டவன் நான் இதிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் என்னையும் உங்களையும் கருத்தர் தெரிந்து கொண்டு அநேக காரியங்களை அவர் எங்களுக்கு பொறுப்பு கொடுத்திருந்தாலும் 
என்னையும் உங்களையும் குறித்து எந்த அளவு கருத்தருக்கு கரிசனை இருக்கிறதோ அதே போல உங்களையும் என்றையும் குறித்து கருத்தருடைய சமூகத்தில் கருத்தருக்கு எதிர்ப்பாக குற்றப்பத்திரிகை வாசிப்பதற்கு அவன் எந்த நேரமும் எங்களை குறித்து கரிசனை உடையவனாக இருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் மறந்து விடக்கூடாது எனது அருமையானவர்களே எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் எப்பொழுது தவறு செய்வோம் எப்பொழுது எங்களுக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகை வாசிப்பது என்பதில் அதிக ஆசுவம் உள்ளவனாக எங்களையே சாத்தான் முழு இருபத்தி நாலு மணி தியாலங்களும் நோட்டமிட்டவனாக இருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது இப்பொழுது அவனுக்கு விரோதமாய் அதாவது முதலாவது வசனத்தில் அவன் கருத்தருடைய தூதனுக்கு முன்பாக நின்றான் சாத்தான் அவனுக்கு விரோதமாய் அவனது வலது பாதிசத்தில் நின்றான் இப்பொழுது இரண்டாவது வசனத்தை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது கருத்தல் சாத்தானை நோக்கி கருத்தல் உன்னை கடிந்து கொள்வாக சாத்தானே எரிசலேமை தெரிந்து கொண்ட கருத்தல் உன்னை கடிந்து கொள்வாக இவன் அக்னியிலிருந்து தப்பு வைக்கப்பட்ட கொல்லி அல்லவா மூன்றாவது வசனம் யூஷ்வாவினில் அழுக்கு வஸ்திரம் தவித்தவனாக தூதனுக்கு முன்றாக நின்றான் சாத்தான் எதிராக குற்றம் சுமத்துகிறான் என்றால் சாத்தான் யூஷ்வாவுடைய அழுக்கு வஸ்திரத்தை அவன் கண்டு அந்த அழுக்கு வஸ்திரத்தை நிமித்தமாகத்தான் கருத்துடைய சமூகத்தில் நாங்கள் தெரிந்து செய்த பாவங்கள் கூட எங்களுடைய வஸ்துவத்தை அழுக்கடைய செய்திருக்கும் நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால் சில வேளையில் நாங்கள் செய்த சில தப்பான பிழையான காரியங்கள் எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் சபைக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் சமுதாயத்துக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என் கருத்தலுக்கு முன்பாக மலைவானது ஒன்றுமே இல்லை நீ செய்கின்ற சங்கட அந்தகங்க காரியங்களையும் அழுக்கடைந்திருந்ததோ ஈஸ்வருடைய வஸ்திரம் அழுக்கடைந்திருந்ததோ அதே போல கருத்தர் எனக்கும் உங்களுக்கும் கொடுத்திருக்கிற வெற்றிப்பின் வஸ்திரம் கருத்தருக்கு முன்பாக இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறது என்பது தான் நான் உங்களோடு கூட கேட்க விரும்புகிறேன் எனது அருமையானவர்களே நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் நினைக்க கூடாது நீங்கள் அணிந்திருக்கிற வெளியான வஸ்துவத்தை குறித்து நான் உங்களோடு கூட பேசுகிறேன் என்று நாங்கள் கொஞ்சம் இந்த நேரத்தில் இசாயாவுடைய புத்தகம் அறுபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திற்கு நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம் இசாயாவுடைய புத்தகம் அறுபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திற்கு நாங்கள் கொஞ்சம் திருப்பிக் கொள்வோம் இந்த அறுபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் கருத்தருக்குள் பூமிப்பாய் மகிழ்கிறேன் என் தேவனுக்குள் என் ஆத்துமா களி கூர்ந்திருக்கிறது மனவாளன் ஆபரணங்களினாலேயே தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்கிறதற்கும் மனவாட்டி நகைகளினாலே தன்னை சிங்காரித்துக் கொள்கிறதற்கும் உப்பாக அவர் வெற்றிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு உடுத்தி நீதியின் சால்வையை எனக்கு தவித்தார் வெற்றிக்கப்பட்டு அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றப்பட்டு அவருடைய பிள்ளையகப்பட்ட வருத்தத்தினால் கருவப்பட்டு நாங்கள் அவருடைய சித்தத்தை செய்து கொண்டு விற்கிறோம் உம்மிடத்தில் ஞான ஸ்நானம் பெற வேண்டியிருக்க எப்படி என்னிடத்தில் ஞான ஸ்நானம் பெற வருவது என்று யோவான் ஸ்நானகன் இயேசுவிடத்தில் கேட்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் இன்னும் எல்லா நீதிகளையும் நிறைவேற்றுவதற்கு இடம் கொடு என்று
எனது அருமையானவர்களே அது மாற்றம் அல்ல விசேஷமாக ரிஷிப்பின் வஸ்திரத்தையும் கால்வையையும் அணிந்திருக்க நானும் நீங்களும் இப்பொழுது நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோம் என்றால் எங்களுடைய அந்த வெச்சிப்பின் வர்த்தகமும் நீதியின் சால்வையும் அழுக்கடைந்திருக்கிறதா என்பதை நாங்கள் பரிசித்து பார்க்க வேண்டும் நானும் நீங்களும் நீதியின் வஸ்துவத்தையும் வெச்சிப்பின் வஸ்துவத்தையும் அணிந்தவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு என்னத்தை காண்பிக்க விரும்புகிறேன் என்றால் எங்களுடைய வஸ்திவம் எப்படி எங்களுடைய வஸ்திவமானது எப்படி கதை படிந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் இந்தாவுடைய புத்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போமானால் அந்த இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் அல்லாமலும் நீங்கள் பகுத்தகி உள்ளவர்களாகிவிருந்து சில இலக்கங்களை பாராட்டி சிலரை அக்கினியிலிருந்து இழுத்து விட்டு பயத்தோடைய வச்சுட்டு மாமிசத்தினால் கலைப்பட்டிருக்கிற வாஸ்துவத்தை வெகுத்து தள்ளுங்கள் மாமிசத்தினால் கலைப்பட்டிருக்கிற வாஸ்துகத்தை வெகுத்து தள்ளுங்கள் வெச்சிக்கப்பட்டிருக்கிற நானும் நீங்களும் அணிந்து கொள்வதற்காக என் கருத்தர் வெச்சிப்பின் வாஸ்துகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நீதியின் சால்வையை பொறுத்திருக்கிறார் ஆனால் மாமிச சிந்தையினால் மாமிச இச்சையினால் மாமிச காரியங்களினால் எங்களுடைய வெச்சிப்பின் வஸ்திகம் அழுக்கடைந்து நிற்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது எங்களுடைய மாமிச சிந்தை எனது அகங்கானவர்களுக்கு மாறாக நாங்கள் விருந்தினை செய்யும் பொழுது தேவனுடைய சித்தத்துக்கு எதிரமாக எந்த ஒரு காரியத்திலும் நாங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை விட்டு வழிவிலகும் பொழுது நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய மாமிச சிந்தையினால் நாங்கள் எங்களுடைய ரெச்சிப்பின் வாஸ்துவத்தையே நாங்கள் அதுக்கடைய செய்கிறோம் நாங்கள் ஊழியக்காரர்களாக இருக்கலாம் விசுவாசியாக இருக்கலாம் தலைவர்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் கல்கருடைய பார்வையில் நாங்கள் ஆசாரியர்கள் ஆசாரியர் என்ற ரீதியில் கருத்தலைகளை வரங்களோடு பயன்படுத்தலாம் நாங்கள் செபித்து குணமடைகளாம் நாங்கள் செபித்து பிசாசுகள் துரத்தப்பட்டு இருக்கலாம் நாங்கள் செபித்து அற்புதங்கள் நடந்திருக்கலாம் எது நடந்தாலும் பலலுகத்தில் இருக்கிற பிதாவுடைய சித்தத்தை நாங்கள் செய்யாவிட்டால் நாங்கள் பவலோக காட்சியத்திற்குள் பிரவேசிக்க மாட்டோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகையால் விசுவாசத்தினால் அது வகாவிட்டால் அது பாவம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகையால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாமிச சிந்தைக்கு நீங்கள் எந்த அளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வைக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன் அத்தோடு கூட அது மாற்றமல்ல எனது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே எங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் ஈதாவுடைய புத்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் எங்களுடைய வஸ்திகம் கதைப்பட்டு இருக்கிறது என்று அத்தோடு கூட நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் நாங்கள் கொஞ்சம் திருப்பிக் கொள்வோம் ஒன்று கொள்கையுடைய புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ஒன்று கொழுந்தியுடைய புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோமானால் எங்கள் மக்கியில் பொறாமையும் வாக்குவாதமும் பேதங்களும் உங்களுக்குள் இருக்கிறபடியால் நீங்கள் மாமிசத்திற்கு வருகிறவர்களாய் வந்து மனுஷ மார்க்கமாய் நடக்கிறீர்கள் ஆம் நாங்கள் மாமிசத்திற்கு உரியவர்கள் மனுஷ மார்க்கமாய் நடக்கிறோம் என்று ஒன்று கொள்கின்ற ஒரு புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது அது எவ்வாறு சொல்லுகிறது என்றால் எங்கள் வத்தியில் வாக்குவாதம் பொறாமை பேதங்கள் எங்கள் மத்தியில் வாக்குவாதம் பொறாமை பேதங்கள் இவைகள் இருக்குமானால் நாங்கள் மாமிசத்திற்குரியவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது 
நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு காண்பித்தேன் யோதாவுடைய புத்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் மாம்ச சிந்தையினால் எங்களுடைய வஸ்திரம் கலைப்பட்டிருக்கிறது என்று அதே போல உங்களுக்கு ஏற்கனவே எஸ்ஆயா அறுபத்தி ஒன்று பத்தில் காண்பித்து எங்களுக்கு வெச்சத்தின் வஸ்திரமும் நீதியின் சால்வையும் போத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று வெச்சத்தின் வஸ்திரமும் நீதியின் சால்வையும் மாமிச காகியங்களினால் அழுக்கடைந்திருக்கிறது அந்த மாமிச காகியம் என்னவென்றால் எங்கள் மத்தியில் வாக்குவாதம் பொகாமை பேதங்கள் இவைகளின் நிமித்தமாக எங்களுடைய வஸ்திரம் கதைப்பட்டிருக்கிறது எங்கள் மத்தியில் பிரிவினர் நான் தெரியவன் இவன் தெரியவன் என்ற வாக்குவாதம் நான் சொல்கிறது தான் சரி நான் தான் சபையின் தலைவர் நான் தான் சபைக்கு நீக்கன் நான் தான் சபையின் மீட்பன் நான் சொல்கிறது தான் சரி என்ற வாக்குவாதங்கள் பொறாமை எரிச்சல் மேலும் சொல்கிறது நாங்கள் மாமிசத்திற்குரியவர்கள் என்று ஒன்று கோடிய புத்தகம் முதலாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஏழாவது வசனங்களை நாங்கள் பார்ப்போமானால் குறைந்து சபையானது வளங்களினாலும் வல்லமையினாலும் நிறைந்த சபை குறைந்த சபை வளங்களினாலும் வல்லமையினாலும் நிறைந்த சபை ஆனால் வல்லமையினாலும் வளங்களினாலும் நிறைந்த குறைந்த சபையில் உணக்குவாதமும் பொறாமையும் எரிச்சலும் கருத்தலைகளை வகங்களினால் வல்லமையினால் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் எங்களிடத்தில் மாமிச சிந்தை இருக்குமானால் கருத்தல் தன்னுடைய காரியங்களை செய்வதற்காக எங்களை பயன்படுத்த முடியும் கருத்தல் தன்னுடைய காரியமாக ஒரு கல்லையும் எடுத்து பயன்படுத்த முடியும் என் கருத்தல் தன்னுடைய காரியமாக ஒரு கருதையையும் எடுத்து பயன்படுத்த முடியும் ஒரு மீனையும் பயன்படுத்த முடியும் ஒரு சேவலையும் பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால் கருத்தவைகளை பயன்படுத்துவது அல்ல எங்களிடத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் எங்களுக்குள் மாமிச சிந்தை பொறாமை வாக்குவாதங்கள் பேதங்கள் நான் அப்பலோவை சேர்ந்தவன் நான் கேபாவை சேர்ந்தவன் நான் பவுளை சேர்ந்தவன் என்று ஆம் சபையில் பொகாமை இருந்தது வாக்குவாதங்களும் அனைத்து மௌனக்காகனும் பொகாமை எரிச்சல் இவைகளிலிருந்து நாங்கள் வெளியே வகாமித்தால் எங்களுடைய மாமிச சிந்தை எங்களுடைய மாமிச சிந்தை எங்களுக்குள் இருக்குமானால் ரசிப்பின் வாக்குகம் அழுக்கடைந்து இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் மனது விடக்கூடாது யோசுவாவோ பிரதான ஆசாவியன் அவன் வெச்சத்தின் மொத்தம் தவிர்த்தவனாக நின்றால் ஆசாரியத்துவம் செய்து கொண்டவனாக இருந்தான் செய்தவனாக இருந்தான் ஆனாலும் அவனுடைய வஸ்திரம் அழுக்கடைந்திருக்கிறது என்பதை அவனுக்கு தெரியாமலும் இருந்தது சாக்கானுக்கு தெளிவாக தெரிந்தது அதே போல கருத்தருடைய வாழ்க்கையை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற நானும் நீங்களும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவனால் அழைக்கப்பட்டவராக அவருடைய பிள்ளையாக அவருடைய ஆசாரியனாக எங்களுக்கு வெச்சுக்கின் வஸ்திரத்தையும் மேலையின் சால்வையையும் உணர்த்தவிட்டு அவர் எங்களை அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் எங்களுடைய வெச்சுக்கின் வஸ்திரம் கருத்தனுக்கு முன்பாக எப்படி இருக்கிறது நாம ஏற்கனவே கருத்தவாகி ஏற்கக்கூடிய சிறுமையின் மரணத்தின் மூலமாக அவரை விசுவத்திட்டு அவருடைய சிறுமையின் மரணத்தை நாங்கள் விசுவத்திட்டு
எங்களுடைய வாஸ்தவத்தை அழுக்கடைய செய்து இருக்கிறது எங்களுடைய வாஸ்தவம் அழுத்தகத்து முன்பாக எப்படி இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது நாங்கள் ஏற்கனவே வாசித்த தகவையாவது அதிகாரம் அந்த இரண்டாவது வசனத்தில் என்று சொல்லுகிறார் சாத்தானை பார்த்து இவன் மக்களில் இருந்து தப்பிக்கப்பட்ட கொள்ளி அல்லவா நானும் நீங்களும் பொதுவாகிய ஏற்று கிரிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதை நிமித்தமாக நித்திய நவல ஆக்கிரையில் இருந்து நாங்கள் தப்புவிக்கப்பட்டு விட்டோம் நானும் நீங்களும் நித்திய நவல ஆக்கிரையில் இருந்து தப்புவிக்கப்பட்டு விட்டோம் ஆனாலும் எனது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே நாங்கள் நித்திய நவக ஆக்கிரையில் இருந்து தப்புவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் எங்களுடைய கிரியக்கே தப்பாளனை நானும் நீங்களும் ஒரு நாளைக்கு கவுத்தவுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் கவுத்தவுக்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது நாங்கள் மறு சொல்லியே ஆக வேண்டும் அந்த உண்டு கொள்கிய புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது அவன் கட்டினது வெந்து போகுமானால் அவன் நஷ்டம் அடையுமான் ஆனால் அவன் அக்கையிலிருந்து தப்புவிக்கப்பட்ட கொள்ளியை போல் இருப்பான் என்று புத்தகத்தில் மூன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் என் கவுத்தர் சொல்லுகிறார் சாத்தானை பார்த்து கணிந்து கொண்டு இவன் அக்கிரையிலிருந்து தப்புவிக்கப்பட்ட கொள்ளி அல்லவா நானும் நீங்களும் நிச்சய நகராட்சியிலிருந்து தப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் எங்களுடைய கிரிக்கு தக்க பலனை பெற்றுக் கொள்ளும் வண்ணமாக நானும் நீங்களும் ஒரு நாளைக்கு நிச்சயமாக கதவால் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதுக்கு பின்பு அவருக்கு முன்பாக நாங்கள் நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது எங்களுடைய வேலைக்கு பெற்ற பலனை கருத்தல் கொடுக்கும் வண்ணமாக எங்களுடைய வேலைக்கு வரைகள் கருத்தவுடைய சீட்டத்துக்கு அமைய கருத்தவுடைய திட்டத்துக்கு அமைய கருத்தவுடைய தீர்மானத்துக்கு அமைய கருத்தவுடைய விருப்பத்துக்கு அமைய அந்த விசுவாசத்தில் அக்டிவாக கூழப்படுத்திருந்தால் அதுக்குரிய பலனை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்வோம் அந்த கிருமைகள் கல்வினாலும் பொண்ணினாலும் வெள்ளினாலும் செய்யப்பட்டவைகளாக இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் வாய்மாலமான காரியங்கள் செய்வோமானால் அவைகள் வைக்கோலினாலும் புள்ளினாலும் செய்யப்பட்டதாக இருக்கும் அவைகள் அக்கினையில் வளர்ச்சிக்கும் பொழுது அது அழிந்து போகும் ஆகையால் எனது அகமையானவர்களே நானும் நீங்களும் பிரச்சனையின் மக்களத்தை கருத்தல் கொடுத்து விட்டால் கருத்தலுக்கு முன்பாக நானும் நீங்களும் வாஜாதி வாஜாக்களும் ஆச்சாரிய கூட்டமும் பரிசுத்த சாதியுமாக இருக்கிறோம் ஆச்சாரியராக இருக்கிற நானும் நீங்களும் கருத்தனால் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வெற்றிக்கின் மக்களும் மேலும் சாலையும் வலுக்கடைந்து இருக்கிறதா எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் எங்களுடைய அழுக்கை குறித்து சாத்தானுக்கு நன்றாக தெரியும் நாங்கள் எந்த வேலையும் எங்களுக்கு மாமிச்ச சிந்தை இருக்குமானால் எங்களுடைய வெற்றிப்பின் வஸ்துவம் அழுக்கடையும் எங்களுக்குள் பொறாமை எரிச்சல் வாக்குவாதங்கள் பேதங்கள் இருக்குமானால் எங்களுடைய வெற்றிப்பின் வஸ்துவம் அழுக்கடையும் எங்களுடைய வெற்றிப்பின் வாஸ்தவம் அழுக்கடைந்தால் கருத்தனால் எங்கள் மீது வைத்திருக்கிற திட்டங்களையும் தீர்மானங்களையும் கருத்தல் பயன்படுத்த முடியாதபடிக்கு போய்விடும் வெற்றி அதாவது அழுக்கடைந்த வாஸ்தவம் அழிக்கப்பட்டதற்கு பின்புதான் யோசுவாவை கருத்தல் தன்னுடைய வெளிப்பாடுகளினால் நிரப்புகிறார் அதே போல எனது அருமையானவர்களே உன்னுடைய மாமிச சிந்தை உனக்குள் இருக்கிற மாமிச அழுக்கு வேதங்கள் பொறாமை ஏற்றலின் நிமித்தமாக உன் வெற்றிக்கின் வஸ்துவம் அழுக்கடைந்து இருக்குமானால் அதை இந்த உணவு உரையில் தவிர சமூகத்தில் அமைப்பை செய்து அவருடைய விளையாடப்பட்ட விதத்தினால் கழுவி நீ சுத்தியமைத்துக் கொண்டால் என் கருத்தல் உன்னை பயன்படுத்துவார் ஆமே கருத்தல் உன்னை உயர்த்துவார் அவர் தன்னுடைய வெளிப்பாடுகளினால் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை எடுத்து பயன்படுத்துவார் பண்ணுவோமா பகலோகத்தில் வாசம் செய்யும் எங்கள் அன்பு தந்தையே 
இந்த அகமையான உலகைக்காக உங்களை தோற்றுவிக்கிறோம் ஐயா அப்பாவது நீங்கள் விரும்புகின்ற பரிசுத்தத்தை குறித்து இந்த பிள்ளைகளோடு கூட பேசக்கூடிய பிள்ளையை நீங்கள் கொடுத்ததுக்காக உங்களுக்கு கூடாது கூடிய ஸ்தோத்திரங்கள் ஐயா ஆண்டுமே இவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உம்மால் உங்களுடைய விளையாகப்பட்ட வெற்றத்தினால் கருவப்பட்டு உங்களுடைய பிள்ளையாக மாற்றப்பட்டு வெற்றிப்பின் வஸ்துவத்தையும் நீரையும் சார்வையையும் தவித்தவிக்கிறவர்களுடைய வஸ்துவங்கள் அழுக்கடைந்திருக்குமானால் அப்பா இவர்கள் உங்களுடைய சமூகத்தில் அறிக்கை செய்யும் பொழுது நீரு சிறுபையாக உங்களுடைய விளையாகப்பட்ட வெட்டத்தினால் இவர்களுடைய பாடங்களை மன்னித்து இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இவர்கள் மீது நீர் வாய்த்திருக்க நோக்கமும் திட்டமும் திட்டமும் பகை மூலமாக நிறைவேறுமாக நீர் சிறுவை பொழியும்படி சந்திக்கிறோம் ஐயா இதற்கு எதிராக போராடுகள் அந்தகாத வல்லமைகளை கருத்தராகிய நீர் கடிந்து கொண்டு அப்புறப்படுத்தும் உங்களுடைய பகை சுத்த கலமை அவர்களை எடுத்து பயன்படுத்தும்படி சந்திக்கிறோம் அந்த வேலை இது ஒரு சிறு கூட்டமாக இருந்தால் நாளடைவில் இது இன்னும் எல்லைகளை பெறுதார் அநேகருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான குழுவாக நீங்கள் மாற்றும்படி கவிக்கிறோம் ஐயா உங்களுடைய பலத்த களம் இவர்கள் மத்தியில் சிறையை செய்யட்டும் இவர்களுடைய துறைமுகளை நிறைவாசுங்கள் இவர்களுடைய தேவைகளை சந்தையுங்கள் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் கேட்காவே இவர்கள் உமக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரங்கள் என்று செயல்படுவதற்கு நீங்கள் கிழமை பொழியும்படி கவிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையையும் சிறுமையையும் காண செய்யுங்கள் ஆசைகுவதீங்கள் மறந்து நாட்களையும் நாதனை மறந்து நாட்களையும் நீதன்கே சென்னை நேசிக்கிறார் எனல் நித்தம் ஆச்சரியம் நீதன்கே சென்னை நேசிக்கிறார் எனல் நித்தம் ஆச்சரியம் அன்பாய் நே சிவென்னை அன்பாய் நே சிரா அதை நினைந்தவர் அன்பின் கரத்துள்ளே ஆவலாய் பரப்பே அதை நினைந்தவர் அன்பின் கரத்துள்ளே ஆவலாய் பரப்பே என்னமா தவமோ 